Xin chào tất cả mọi người. Đây là một bài luyện nghe tiếng Pháp trình độ B1 và bài này được trích từ trong một tờ báo nổi tiếng của Pháp là báo Le Figaro, tờ báo có tuổi đời nhiều nhất ở trong làng báo chí của Pháp. Và vấn đề được nêu lên trong bài này vẫn là một vấn đề thời sự nóng hổi và rất là thời sự của những ngày này, tức là bên Pháp người ta đang biểu tình rất nhiều để chống lại cái dự luật thay đổi chế độ nghỉ hưu của người lao động Pháp. Có lẽ đề tài này không gần gũi với một số người, nhưng chúng ta đang ở trình độ B1 và tiến lên B2, chúng ta phải làm quen, chúng ta phải đọc và làm quen với các cái dạng thời sự như thế này để có thể nắm bắt tình hình. Để cho việc nghe phần audio dễ hơn, thì tôi xin giúp tất cả các anh chị một số các cái từ ngữ mới. Retraite, les syndicats durcissent le temps, le gouvernement tient bon. Retraite là chuyện về hưu, chế độ về hưu, les syndicats, các nghiệp đoàn, chúng ta gọi là các công đoàn cũng được. Duxis le temps, động từ duxis là động từ nhóm 2. Chúng ta biết có quy tắc là các cái động từ tận cùng bằng IE và xuất phát từ một tính từ thì 100% chúng là nhóm 2. Duxis le temps là cứng giọng, đanh giọng lại. Các nghiệp đoàn, các công đoàn thì cứng giọng, đanh giọng tức là vẫn giữ lập trường của mình. Le gouvernement chương bông, tơ nia bông là vẫn đứng vững. Như vậy chúng ta thấy đây là hai cái tình hình khác nhau. Một bên thì càng ngày càng gia tăng sức ép, một bên thì vẫn đứng vững, tức là không có chịu nhượng bộ. Đọc qua đề bài như vậy chúng ta cũng có thể hiểu được tình hình, cái nội dung của bài báo này rồi. Tức là một bên vẫn gia tăng cái nhịp độ và cái cường độ, cái quy mô biểu tình. Một bên thì chính phủ nhất định là không có nhượng bộ. Alors que la mobilisation à égaler le record du 31 janvier, l'exécutif mise sur l'accélération des débats parlementaires. Mobilisation là sự huy động, huy động người. Việc huy động người đi biểu tình thì đã cân bằng, égaler là bằng với kỷ lục của ngày 31 tháng riêng. Tuy rằng như vậy thì ngành hành pháp, tức là chính phủ, vẫn đặt vào, mise là vẫn nhắm vào cái việc gia tăng các cái cuộc thảo luận ở trong quốc hội. Ở trong bài báo viết là l'executif, tức là người ta viết tắt. Thực sự ra là le pouvoir executif là ngành hành pháp. Ngành hành pháp được đại diện bởi chính phủ, le gouvernement. Và chúng ta có ba ngành tam quyền phân biệt ở trong một chế độ dân chủ. Ngành hành pháp kế tiếp là ngành lập pháp, le pouvoir législatif. Ngành lập pháp và đại diện là quốc hội, le parlement. Và ngành thứ ba là ngành tư pháp, le pouvoir judiciaire. Judiciaire là đại diện là bởi các tòa án. Péage gratuit à Saint-Avol, coupure d'électricité ciblée à Périgueux, blocage dans des pots de bus à Sandy, trois points. Người ta kể ra một số các cái tình hình của việc biểu tình như thế này. Péage là cái trạm thu phí, trạm thu phí thì phải lấy phí, nhưng bây giờ người ta miễn phí, tức là xả luôn. Chúng ta bên Việt Nam gọi là xả trạm, không có thu phí nữa. Ở trong tỉnh Moselle là Coupure d'électricité, là cúp điện, ship lê mà có nhắm cái đối tượng. Ship lê là nhắm vào một cái đối tượng nào chung phải là cúp tràn lan, cúp điện. Ở Périgueux, blocage dans des pots de bus. Xe buýt khi uh, chạy xong cái tuyến thì nó về trong cái kho để chờ, chờ tới cái phiên mình hoặc là để sửa chữa, gọi là depot một cái kho, một cái nơi uh, nơi mà gọi là cái trạm, trạm xe buýt đó, thì bây giờ bị blocké, blocage và bị phong tỏa ở Sydney. Comme annoncé, quelques 360 actions ont été recensées de sources policières lors de la journée de mobilisation ce mardi 7 mars. Như đã loan báo trước, thì có khoảng, quelques là có khoảng, đây chúng ta thấy là phía sau là một danh từ số nhiều nhưng mà ken cửa không có S, tức là không có phải là một vài nhưng mà có khoảng 360 cái hoạt động đã được uh, recense, đã được uh, thống kê theo nguồn theo nguồn tin của cảnh sát trong cái ngày mà huy động ngày thứ ba vừa qua, mùng 7 tháng 3. Ngày mùng 7 tháng 3 các cái nghiệp đoàn, các cái công đoàn huy động rất nhiều người đi biểu tình thì theo như nguồn tin của cảnh sát thì có tới 360 hoạt động đã diễn ra partout dans le pays salariés patrons commerçants indépendants 
Tous étaient appelés à se mettre en grève, même une heure ou deux. Le but, mettre la France à l'arrêt. Trong cái ngày vừa qua, thì trên toàn lãnh thổ nước Pháp, partout dans le pays, thì nào là người, những người làm công ăn lương, salarié, những người chủ, patron, những người buôn bán, commerçant, indépendant là những người làm việc tự do, tất cả đều được kêu gọi đi đình công, cho dù chỉ là một giờ hay hai giờ. Mục đích đó là làm sao cho nước Pháp ngưng hoạt động, mettre la France à l'arrêt. Không một công dân của một quốc gia nào muốn cho quốc gia của mình, đất nước của mình bị ngừng hoạt động. Thế nhưng mà ở đây là đang làm sức ép đối với chính phủ. Họ phải đi đình công, họ phải ngưng các cái hoạt động, một số các hoạt động như xe buýt, rồi các cái về điện lực nữa. Người ta làm như vậy để làm sức ép với chính phủ, để bắt buộc chính phủ phải nhượng bộ một số các cái điều khoản trong chương trình, trong kế hoạch về hưu. Mettre la France, la France à l'arrêt, comme l'avait annoncé, L'intersyndical, quelques semaines auparavant, giống như là trước đây vài tuần, liên đoàn, tổng liên đoàn đã loan báo như vậy. La première étape d'un durcissement de la contestation assumée par les représentants de salariés, đó là cái giai đoạn đầu tiên để chúng ta, để cho các cái đại biểu của các người làm công ăn lương mà đang đi tham gia biểu tình á, gia tăng sức ép durcissement được Sisma làm cho cứng hơn, làm cho gay gắt hơn cái sự chống đối, cái sự phản đối của mình. Contestation là sự chống đối. Ở trên chúng ta thấy có động từ recense. Recense là kiểm tra dân số, nhưng mà chúng ta có thể dùng để cho kiểm tra. Đây là nguồn tin cảnh sát họ đi xem trên toàn lãnh thổ có tất cả bao nhiêu những cuộc biểu tình. Chúng ta dùng động từ recense. Depuis le début On a prévenu le gouvernement que s'il ne suspendait pas sa réforme, on montrait l'intensité d'un cran, justifie Cyril Chabannier, président de la CFTC. Ông Cyril Chabannier, chủ tịch, chủ tịch của Tổng Liên đoàn Lao động, đã nói như thế này. Ngay từ đầu, chúng tôi đã cảnh báo cho chính phủ rằng nếu chính phủ không ngưng suspender là treo, cái chương trình cải tổ chính sách về hưu thì chúng tôi sẽ tăng cường, sẽ gia tăng mức độ môn tê đăng con. Ở trong cái câu này thì người ta thấy cái hypothèse là dùng si đi với em phê và mệnh đề chính dùng ở mode conditionnel để muốn nói ra là cái chuyện này không có thật. Không ai muốn cái chuyện này xảy ra cả. Do đó lời của ông này ông ta dùng là cái cách nói hypothèse nếu chính phủ không ngưng thì chúng tôi sẽ gia tăng cường độ nhưng mà chúng tôi mong chính phủ sẽ ngưng sẽ ngừng dừng cái chương trình cải tổ chế độ hưu. Or, ces cinq précédentes journées d'action entre mi-janvier et mi-février n'ont pas permis d'obtenir de concessions suffisantes selon Selenica qui réclame depuis le début le retrait de l'article 7 reportant l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. À, tới đây chúng ta hiểu rồi cái, uh, cái mục, mục đích nhắm tới của những người đi bộ tỉnh đó là họ chống đối cái điều 7 ở trong cái chương trình này. Trong điều 7 nói là cái tuổi đi về hưu sẽ từ 62 tuổi gia tăng lên tới 64 tuổi và họ không muốn như vậy. Và Tuy là ở trên đã cảnh báo như vậy, nhưng mà trong năm cái ngày vừa qua, năm cái ngày hoạt động, tức là năm ngày biểu tình vừa qua, khoảng giữa từ tháng riêng cho tới giữa tháng 2, thì những cái, những cái ngày này không cho phép người ta đạt được những cái nhượng bộ đáng kể, theo lời nói của các liên đoàn. Liên đoàn nói là nếu chính phủ không nhượng bộ, không ngưng cái chương trình này, thì chúng tôi sẽ gia tăng cường độ. Nhưng mà trong suốt một tháng trời từ giữa tháng riêng tới tháng 2, thì không có đạt được một cái nhượng bộ nào hết. Ce 7 mars constitue donc la première scène de l'acte 2 de la lutte contre la réforme de retraite. Ở bên trên người ta nói là đã một tháng trời rồi, gia tăng sức ép rồi mà không được có được cái sự nhượng bộ. Do đó, trước đầu ngày là do đó, ngày mùng 7 tháng 3 này, tức là ngày hôm qua, đó là cái cảnh đầu tiên trong hồi hai của cuộc chiến đấu chống lại việc cải cách việc vừa hưu. Người ta dùng cái chữ này giống như là trong một cái vở kịch, 
trong một cái vở kịch không khi nào người ta diễn từ đầu vở cho tới cuối vở người ta sẽ có những cái hồi những cái hồi tức là từ cái actor này qua actor kia thì cái cảnh cái câu chuyện nó đổi khác hoàn toàn và trong mỗi cái hồi như vậy thì sẽ có những cái cảnh sen có những cái cảnh như vậy đây tác giả dùng như là đây là cái cảnh đầu tiên ở trong hồi 2 hồi 1 như vậy là thất bại rồi hồi 1 đã diễn ra một tháng rồi nhưng mà không có cái nhượng bộ bây giờ chuyển qua hồi 2 và trong hồi 2 thì sẽ có nhiều cảnh như trong một cái vở kịch và ngày mùng 7 tháng 3 coi như là cái cảnh đầu tiên Une journée qui a un seul conditionnera la suite à donner au mouvement đây là một ngày mà chỉ một ngày này thôi cũng đủ để đặt ra cái cái chương trình cho những cái ngày tiếp theo của chương trình biểu tình này ces derniers jours le seul mot d'ordre était de faire mieux que le 31 janvier dernier point d'ordre de la contestation ở đây chúng ta thấy có hai chữ này mot d'ordre và point d'ordre mot d'ordre và point d'ordre một cái mô đó là một cái mệnh lệnh khắt khe ở trong quân đội. Quân đội đã ra mệnh lệnh là dứt khoát phải theo. Và cái point đó là một cái từ ngữ dùng trong âm nhạc. Ở trong âm nhạc có những cái dấu mà trong mà theo những cái dấu đó thì người hát, ca sĩ hoặc là nhạc sĩ có thể kéo dài tùy theo ý mình. Không theo đúng như là cái một cái nốt nhạc. Với cái dấu này người ta có thể kéo dài cái nốt đó theo một cái thời gian mà theo như mình muốn. Như vậy chúng ta có, ở đây chúng ta có thể dịch như sau những ngày vừa qua cái lệnh duy nhất đó là làm sao làm tốt hơn ngày 31 tháng giêng vừa qua và ngày 31 tháng giêng vừa qua là một cái điểm lặng cho cái việc chống đối tức là chống đối chính phủ chống đối cái dự luật để cải cách về hưu của chính phủ là point đó nó còn để lẫn nó có thể kéo dài alors que le renseignement territorial prévoyait la veille un million quatre cent mille de manifestants contre un million deux cent soixante-dix millions cinq semaines auparavant. Il y avait de sources policières un million deux cent quatre-vingt millions de manifestants ce mardi, donc quatre vingt et un mille à Paris. Như vậy đây theo cái nguồn tin của cảnh sát thì chúng ta thấy có những cái con số như thế này. Trong khi cái việc mà tìm hiểu trên toàn lãnh thổ thì dự kiến là ngày hôm qua tức là ngày mùng 7 sẽ có 1 triệu tư những người đi biểu tình so với 1 triệu 270 ngàn người cách đây 5 tuần. Nhưng mà theo nguồn tin của cảnh sát thì hôm qua chỉ có 1 triệu 280 ngàn người thôi. Người ta dự kiến là 1 triệu tư và thực sự chỉ có 1 triệu 280 ngàn người thôi. Trong số 100, 1 triệu 280 ngàn người biểu tình này thì có 81 ngàn ở Paris. Une source policière Notez quelques blocages et actions mardi matin devant les sites industriels et dépôts. Theo nguồn tin cảnh sát ghi nhận, thì sáng thứ ba vừa qua có một vài nơi người ta ngăn chặn, bloc kê, ngăn chặn và có những cái hành động trước các cái trung tâm, các cái khu công nghiệp và các cái bãi xe. Mais sans une forte mobilisation, nhưng mà không có đông người tham dự, tức là không huy động được nhiều người. Quelques incidents provoqués par l'ultra-gauche étaient à déplorer à Paris où 43 personnes ont été interpellées à Marseille et à Nantes mais restaient sporadiques. Có một vài ba cái sự cố xảy ra do cái đảng cực hữu xin lỗi đây là cực tả tạo ra và ở Paris ở trong đó có 43 người đã bị bạn bị câu lưu đã bị cảnh sát bắt ở Marseille cũng ở Nong tờ nhưng đó chỉ là cái con số rời rạc lác đác mà thôi sporadic là không có nhiều rời rạc lác đác đầu tư interpelle tức là người ta hỏi giật mình lại từ mình đang đi mình đang làm bình thường thì nhiên có một nhân viên công lực tới là cảnh sát tới chặn mình lại rồi hỏi chúng ta đang chạy xe trên đường mà bây giờ có một tiếng còi một người cảnh sát ra lệnh cho chúng ta vào tấp vào lề đường để hỏi giấy tờ đó là việc anh tập bơi lên. Đồ số men crucial, crucial là tính từ cho thấy là hai tuần này là có tính then chốt, có tính mấu chốt. Si on dit depuis le début qu'on va durcir le mouvement et qu'on ne le fait pas, on perd notre crédibilité. Crédibilité là sự tin tưởng, cái sự tín nhiệm. 
Nếu ngay từ đầu người ta chúng tôi đã nói là phải gia tăng cường độ, tăng cái sự căng thẳng lên và nếu đã nói rồi mà chúng ta không làm thì chúng ta mất cái sự tín nhiệm. Admettez toutefois Cyrine Chabannier bien conscience que les prochaines semaines sont vont s'annoncer décisives. Ông Cyrine Chabannier, ông ta đã thừa nhận như vậy và ông ta rất ý thức được rằng những cái tuần tới là những tuần có tính chất quyết định. Plusieurs leaders syndicaux estiment que le gouvernement joue la montre en accélérant le processus parlementaire et en espérant que la ronde diminue une fois la loi votée. Rất nhiều những người lãnh tụ của các công đoàn đánh giá cho rằng chính phủ đang uh, đang câu giờ, chúng ta nói một cách nôm na như vậy. Và bằng cách tăng cường các cái tiến trình thảo luận ở trong quốc hội và hy vọng rằng uh, cái sự phản nàn của quần chúng như vậy sẽ giảm đi một khi mà luật đã được vốt tê, đã được bỏ phiếu. Ý nói là ở trong quốc hội bây giờ đang thảo luận rất nhiều và cứ làm như vậy nếu mà luật đã được uh, đã được bỏ phiếu rồi thì ở bên ngoài người ta sẽ bớt phàn nàn đi như vậy cái việc này theo đánh giá của một số các lãnh tụ công đoàn thì họ cho rằng chính phủ đang jouer la montre jouer la montre chúng ta phải hiểu theo nghĩa hình bóng la montre là cái đồng hồ jouer là chơi chơi đồng hồ ở đây chúng ta có nghĩa là kéo dài thời gian chẳng hạn như trong một cuộc trận đá banh chẳng hạn một cái đội kia đã thắng rồi hoặc là không muốn thắng nữa không muốn tiếp tục nữa thì họ tìm cách không tấn công Họ làm chậm cái nhịp giảm đi để giữ cái kết quả đang thuận lợi cho họ cho tới cuối trận, đó là trong bóng đá. Và trong các trường hợp khác, người ta có thể nói là đi tìm cách để chiếm thời gian và trước uh, trong hy vọng ra khỏi một cái tình huống xấu gì mà không có để cho bên kia có thể hành động. Và chúng ta gọi một cách nôm na là câu giờ các lãnh tụ công đoàn nói là chính phủ đang câu giờ bằng cách cứ để cho quốc hội thảo luận, thảo luận mãi và khi đã biểu quyết cái dự luật thì ở bên ngoài người ta hết chống đối. On a devant nous deux semaines cruciales et on ne va pas clairement pas appeler à lever le pied. Lever le pied là một cái động từ dùng ở trong việc lái xe hơi. Lái xe hơi đó. Pied, chúng ta có cái bàn chân phải khi chúng ta đạp vào pedal thì cái xe nó tăng nhanh lên và chúng ta thả cái chân ra thì cái xe chạy chậm lại ở đây là các công đoàn nói các ông lãnh đạo công đoàn nói là chúng ta đang có ở trước mặt chúng ta hai tuần rất là then chốt và chắc chắn là chúng tôi sẽ kêu gọi không kêu gọi là mọi người nương chân tức là nhấc cái chân lên để cho xe nó chậm lại và vẫn phải tăng tốc anh đi cái Ivan Ricardo Secretary National CFTT đó là ông Thư ký của Tổng Liên đoàn Lao động tên là Ivan Ricardo đã nói như vậy. Hai tuần tới rất là có tính cách quyết định, rất là then chốt. Chúng tôi sẽ không kêu gọi mọi người nhấc chân lên, tức là vẫn phải tăng tốc. Mark đi soa l'inter syndical qui demande à être reçu par Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles journées de manifestation dont la première aura lieu ce mardi 11 mars. Chiều thứ ba vừa qua, liên đoàn Tổng Liên đoàn đã xin được uh, Tổng thống Emmanuel Macron tiếp kiến và Tổng Liên đoàn đã loan báo là sẽ có hai ngày biểu tình nữa và ngày đầu tiên sẽ diễn ra vào thứ bảy 11 tháng 3. La seconde se déroula le jour de la réunion de la commission mixte paritaire qui réunit sénateur et député possiblement le mercredi 15 mars. Và cái cuộc biểu tình thứ hai thì sẽ diễn ra vào cái ngày mà quốc hội lưỡng viện gồm có thượng viện và hạ viện họp lại có lẽ có thể là vào thứ tư 15 tháng 3. Ở đây chúng ta thấy là có Commission Mix Paritaire, có một cái buổi họp, cái Commission, một cái ủy ban Mix hỗn hợp giữa thượng viện và hạ viện. Và chúng ta trên cái tính từ Paritaire này vào có nghĩa là có thành phần cân bằng, tức là có cái số đại biểu cân bằng nhau. Thượng viện có bao nhiêu người thì hạ viện cũng có bấy nhiêu người. Và bây giờ chúng ta hãy nghe phần audio của bài báo. Retraite, les syndicats durcissent le ton, le gouvernement tient bon. Alors que la mobilisation a égalé le record du 31 janvier, l'exécutif mise sur l'accélération des débats parlementaires. 
Péage gratuit à Saint-Avold, Moselle, coupure d'électricité, ciblée, à Périgueux, Dordogne, blocage d'un dépôt de bus à Saint-Denis. Comme annoncé, quelques 360 actions ont été recensées de sources policières lors de la journée de mobilisation ce mardi 7 mars. Partout dans le pays, salariés, patrons, commerçants, indépendants, tous étaient appelés à se mettre en grève, même une heure ou deux. Le but Mettre la France à l'arrêt, comme l'avait annoncé l'intersyndical quelques semaines auparavant. La première étape d'un durcissement de la contestation, assumée par les représentants de salariés. Depuis le début, on a prévenu le gouvernement que, s'il ne suspendait pas sa réforme, on montrait l'intensité d'un cran, justifie Cyril Chabagné, président de la CFTC. Or, les cinq précédentes journées d'action, entre mi-janvier et mi-février, n'ont pas permis d'obtenir de concessions suffisantes, selon les syndicats, qui réclame depuis le début le retrait de l'article 7 reportant l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Ce 7 mars constitue donc la première scène de l'acte 2 dans la lutte contre la réforme des retraites. Une journée qui, à elle seule, conditionnera la suite à donner au mouvement. Ces derniers jours, le seul mot d'ordre était de faire mieux que le 31 janvier dernier, point d'orgue de la contestation. Alors que le renseignement territorial prévoyait la veille 1,4 million de manifestants, contre 1,27 million cinq semaines auparavant, il y avait, de sources policières, 1,28 million de manifestants ce mardi, dont 81 000 à Paris. Une source policière notait, quelques blocages et actions, mardi matin devant des sites industriels et dépôts, mais sans une forte mobilisation. Quelques incidents provoqués par l'ultra-gauche étaient à déplorer à Paris, où 43 personnes ont été interpellées, à Marseille et à Nantes, mais restaient sporadiques. Si on dit depuis le début qu'on va durcir le mouvement et qu'on ne le fait pas, on perd notre crédibilité, admettait toutefois Cyril Chabagné, bien conscient que les prochaines semaines vont s'annoncer décisives. Plusieurs leaders syndicaux estiment que le gouvernement joue la montre, en accélérant le processus parlementaire et en espérant que la gronde diminue une fois la loi votée. « On a devant nous deux semaines cruciales, on ne va clairement pas appeler à lever le pied », indique Yvan Ricordo, secrétaire national CFDT. Mardi soir, l'intersyndicale, qui demande à être reçue par Emmanuel Macron, a annoncé deux nouvelles journées de manifestation, dont la première aura lieu ce samedi 11 mars. La seconde se déroulera le jour de la réunion de la commission mixte paritaire qui réunit sénateurs et députés, possiblement le mercredi 15 mars.